Mannschaft, Hauptprojekte, yeah! Wir haben powerful voices. Dankeschön und ich grüße euch. Es ist ganz super hier zu sein und ich war schon ganz viele Jahre nicht mehr in Bonn und wir haben ganz viele neue Sachen, ein paar Überraschungen und hier ist ein Song von der Calling the Wild. Are you guys ready to burn down this place? Are you ready? Okay, guys, then burn it up, burn a fire! Lasst mich noch mal eure Arme sehen!
nächste Song ist unser aller, allererster deutscher Song gewesen und der ist von der Triumphant Agony. Und ich hoffe, wir singen den alle zusammen. Es haben sich ganz viele Leute zu verliebt und zu geheiratet und wahrscheinlich Babys zu gemacht. Hier ist Deep Inside My Heart für immer! Wenn mein Leben 
Spaß haben! Okay, hier ist ein Song, der ist äh, nicht von uns, aber der ist von einer Band, die uns auch sehr inspiriert haben. Also neben Black Sabbath und Iron Maiden war es auch Judas Priest und es war unsere aller, allererste Tour 1986 auf der True Steel Tour. Und das ist ein Priest-Song. Ich hoffe, wir singen ihn alle zusammen. Ich denke, ihr kennt ihn. Wir wollten nur mal Danke sagen, haben ihn aufgenommen auf der Classic Diamonds. Hier ist Breaking! Breaking! Breaking the law! Out of work and down On a target so frustrated As I drift from town to town Feel as though nobody cares If I live or die So I might as well begin To put some action in my life I live on Breaking the law Breaking the law Breaking the law, breaking the law So much for the golden future I can't even start I had every promise broken There is anger in my heart You don't know what it's like You don't have a clue If you did, you'd find yourselves doing the same things too.
Da wollt ihr doch kleinen Absacker hören? Okay, hier ist ein Song. Es hat ein gutes Live-Motto. Hier ist Always Live to Win! Dio-Fan und Sam-Fan. Es war unsere aller, allererste Tour bei der Triumph von Agony hier, 87. Und hier ist ein Song, den ihr bestimmt vielleicht noch kennt. Es war von unserer aller, allerersten Platte, der Titelsong. Ich hoffe, wir singen noch mal alle zusammen. Hier ist Burnin! Burnin' the Witches! I'm 
Also ich bin ja damals wie ich ein ganz kleines Mädchen war mit meinem Vater im LKW gefahren und bin also auch im LKW aufgewachsen und habe das auch, glaube ich, im Blut. Also so ein Zigeunerleben und im Tourbus auch den Truck fahren. Also in Amerika gibt es ja diese wahnsinnig schönen Trucks. Also meistens, ja, meistens ist es so, dass ich vom Tourbus dann in den Truck wechsle, wenn wir einen Truck haben. Also ist nicht immer der Fall, aber wenn dann, ja, also mein Herz, das, das steht auf jeden Fall für die Tracker und ähm, ja, und mein mein Dad, der lebt ja leider nicht mehr. Also, aber ich fühle mich immer noch so verbunden. Deswegen, also das, ähm, ja. Und ich glaube auch, er ist immer mit dabei. Also, wenn wir auf Tour sind und ja. Und ich habe auch eigentlich so ja, keinen Bezug zum Zuhause. Ich habe zwar, hab zwar ein Plätzchen in New York und eins in Düsseldorf, aber eigentlich bin ich da eh nie. Nur zum Koffer einpacken, auspacken und ja, auf Tour zu sein. Also, ja, seitdem ich so aufgewachsen bin. Ja, mache ich das auch am allerliebsten, so on the road zu sein. Ja, ja ich glaube, der Unterschied von den früheren Shows ist, dass ich das heute besser abschätzen kann, dass ich mich nicht total verausgabe, dass ich dann die Zugaben nicht mehr erlebe. Also früher war es so, dann haben wir eine Stunde, anderthalb Stunden gespielt ja, und dann musste mich sofort der Manager von der Bühne tragen und dann war ich erstmal eine Stunde so nicht ansprechbar. Also da habe ich dann so viel Gas gegeben und mit der Zeit habe ich gemerkt, also jetzt machen wir zum Beispiel meistens zwei, zweieinhalb Stunden. Also heute war ja ein kurzer Set, aber so normalerweise so die eigenen Shows als zweieinhalb Stunden ist dann so keine Seltenheit und das hätte ich glaube ich damals niemals durchgestanden. Also als Frau älter zu werden in dem Business, da denke ich überhaupt nicht drüber nach, weil man hat halt so viel zu tun und so viele Aufgaben, Herausforderungen und ich mache einfach das, was ich mache und das, was ich liebe und ich denke auch nicht, dass es sich nur an Äußerlichkeiten orientiert. Also die Musik ist immer noch das Allerwichtigste. Wenn man einen schönen Song hat, dann dann ist eigentlich der Rest egal. Also, und, ähm, ja, und ich versuche mich halt gut fit zu halten. Also auf der Bühne ist meistens das beste Workout. Also, ja, und dann vor Natur mache ich mich immer ein bisschen fit so mit Joggen und ähm, alles Mögliche. Ja, bin ziemlich gesund. Also früher habe ich viel geraucht und alles und habe also Rauchen aufgegeben und ja, und habe mich also schon ein bisschen mehr auf die Gesundheit konzentriert. Und, Ess, wenn es geht, irgendwie halt gesunde Sachen und ähm, ja, also das habe ich früher überhaupt nicht gemacht und so ging es mir dann auch und dann habe ich damals meinen damaligen Manager kennengelernt, ähm, mit dem haben wir 17 Jahre zusammengearbeitet, das war der Alex Grob, wie der mich kennengelernt hat, da war ich so 20 und dann haben wir uns unterhalten wie wir so die Zukunft gestalten wollen. Und dann habe ich gesagt, du Alex, ja, wir machen das so lange, bis es nicht mehr geht. Und mit 25, da sterbe ich sowieso. Und dann haben wir da, wieso? Und dann haben wir da, ich, ja, 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 weil ich das gar nicht mehr aushalte. Und dann haben wir da, wieso? Und, dann, und der Alex war halt auch Psychologe und ähm, Doktor und alles. Und dann meinte er, das ist ein ganz blödes Konzept, weil meine, ich bin fünf, äh, 53 war damals, meine, und man kann weiterleben. Naja, und dann fing das Programm an, also nicht mehr rauchen, ja, sich halt darauf konzentrieren, dass, dass halt der Körper gut ähm, behandelt wird. Und ja, und dem verdanke ich das also auch schon, dass ich immer noch ja, gut dabei bin. Und also mit 25 hat es dann nicht aufgehört. Und das ist eigentlich, eigentlich sehr schön. Also kann ich auch nur allen sagen. Also man kann das so lange machen, wie man will. Und so lange, wie die Fans da sind, so lange, wie die Fans wollen, so lange es Spaß macht. Und es macht mir jetzt noch mehr Spaß als wie damals. Also am Anfang hat man es gar nicht so realisiert, was man eigentlich hatte. Und dann, wie halt Rock und Metal in den 90ern nicht mehr so gefragt war, wo dann Grunge total ähm, auf dem Vormarsch war, da, ja, da hat man sich dann schon Gedanken gemacht. Und dann, wie jetzt die Musik wieder, eigentlich seit den letzten acht, neun Jahren ist es wieder so im Aufschwung. Also jetzt weiß man das viel mehr zu schätzen. Und das ist eigentlich, eigentlich eine ganz tolle Sache. 